Привет, в эфире «Этнографика», и сегодня мы продолжаем наши спонсорские выпуски, посвященные культам и обрядам Западного Кавказа. Сегодня у нас будет рассказ о следующем обряде, который вы наверняка уже знаете, потому что частенько о нем пишут в разных этнографических исторических источниках, но мы глубоко погрузимся в него, пытаемся понять его детали. Речь пойдет о лечебном обряде Чапш который проводился для больного, ну, тяжело больного, как правило, человека, либо при переломах костей, например. Обычно смысл этого обряда трактуют необходимостью отвлечь больного от переживаний, поддержать его в трудный час. Поэтому как бы запрещается родным и близким плакать, как-то вот горевать по поводу его болезни. Но на самом деле это довольно поверхностное наблюдение, а за обрядом скрывается более глубокий смысл, который встречается у многих народов мира, и мы раскроем его чуть позже, а пока поговорим о самом обряде, о том, как он устраивался. Итак, чапш. Больного устраивали в гостевом доме, то есть в кунацкой или хачеще по-другому. Снаружи с помощью коровьего помета дом очерчивали кругом. То есть символический такой круг. Внутри подвешивался лемех, и каждый входивший должен был стукнуть по нему три раза молоточком. А также около кровати больного клалось яйцо вареное. И если оно треснуло, считалось, что кто-то вот с недобрыми намерениями пришел. То есть недобрый человек. Каждый вечер в Кунацкой около больного собирались все мужчины, девушки, старые, молодые. Были там барды джигуака и шуты. Их называли Ажигафа или Ориодзе. Ну, Ажигафа, как правило, одевали маску козла. Это отдельная тема, про которую мы в другом выпуске поговорим. И участники обряда делились на две команды, мужскую и женскую, и соревновались между собой. В зимнее время это происходило внутри Кунацкой, в летнее время вытаскивали кровать с больным на улицу, и вот они на улице все это проводили. Вместе они пели, шутили, то есть как бы развлекая больного. И в Песни эти в процессе обряда чапш, они не имели не развлекательный вовсе характер, а э, такой целительный, магический э, обряд. То есть они как бы воздействовали эти песни на болезнь, убирая ее. По словам собирателя фольклора начала 19 века султан Хангирея, стороны разделялись на две половинки, на две партии, и каждая старалась произойти другую, начиная с пения песен. Первые песни, они должны были относиться непрямую к этому обряду, а потом просто, что могли вспомнить, более-менее относящиеся к теме, они пели, пока не заканчивался от одной из сторон запас этих песен. Переход мужчины на женскую сторону или какой-либо другой проступок, он влек за собой такой шуточный штраф арест, судебное разбирательство и приговор, который чаще всего состоял из какого-то символического штрафа или особого задания, которое должен был выполнить. Например, под общий хохот человек должен был поплясать с бревном на плечах. Для обеспечения порядка и общего руководства стороны избирали шуточного царя, назывался Паштых, помощника, который назывался Бейгуэл, и коня для помощника Бейгуэлыш. Часто игры, происходящие при Чапше, они носили такой эротический подтекст в юмористическом стиле, а порой вообще были опасными. Например, могли подвешивать очень твердый кусок сыра на нитке вот, посередине стола, и каждая сторона должна была его зубами поймать и откусить кусок, что иногда приводило к разбитым лицам, даже крови. Иногда участники надевали тыквенную маску для каких-то мероприятий, что очень похоже на то, что делалось у кельтов во время Хэллоуина. Да, то есть тоже использовали таких э, тыкв для масок. С перерывами эти обряды длились в течение ночи. Перерыв был, как правило, на световой день, когда больной отдыхал. И проводились эти обряды каждый день вплоть до, ну не то что выздоровления, но прохождения этапа самого сложного болезни, когда больной начинал идти на поправку. Врач при этом мог присутствовать во время обряда, в зависимости от болезни или травмы больного. Он часто выполнял роль такого заколенателя, там какую-нибудь бумажку, если а то уже в позднее особенно время, когда уже мулы были, бумажку с молитвой с Корана брали и воду, там ну, спожигали, воду кидали, и вот типа, такая вода целебно считалась. Но в случае, если это была травма, особенно перелом, то они, конечно, навыками своими целительскими пользовались. Вообще адыгская черкесская медицина, она 
старалась избегать излишних ампутаций, старались извлекать пули, там, не знаю, переломы лечить сращиванием костей, знали травы лечебные, знали вот эти вот планки специальные, которые перевязывались бинтами. То есть медицина в этом смысле была очень продвинутая достаточно. Попробуйте объяснить некоторые обряды, обрядовые детали. Чапш устраивался ночью, когда наступает такое время сил тьмы, больной спал, как правило, днем, когда они отступали, и таким образом больной как бы оказывался наиболее подвержен угрозам злых духов именно в ночное время, для чего и требовалось ему помочь пережить этот сложный период нестабильный, когда тело его борется с болезнью. И отсюда была необходимость максимального противодействия злых, злым духам в формате шума, такого веселья, обрядовый смех, который в представлении древних он прибавлял жизненные силы и помогал бороться со злыми духами. Вот это черчивание кунацкой, то есть начертание круг, круг, круга, известно наверняка многим из вас по гоголевской истории про Вия. Оно связано с необходимостью создания некого барьера между миром мертвых и миром живых, через который не могут они друг друга видеть. То есть живые не видят мертвых, мертвые не видят живых. Таким образом не могут повредить один другому. В сказке Вей просто представляет своего, себя от своего рода такого шамана из мира мертвых, который способен увидеть живых. Как живой шаман способен увидеть мертвых. А необходимость бодрствования в течение ночи э, прослеживается в ритуалах, в сказках, э, в мифах многих народов. Ну, обычно в сказках герой ну, например, проходя через сказочный лес где-то, там, потусторонний аналог такой мир, мира мертвых, он а, может попадать под чары определенные, там, музыкальные, например, и начинает чувствовать усталость и желание уснуть, а, которое он должен а, при этом побороть, чтобы не, навсегда не остаться вот в этом потустороннем мире. А, в русских сказках дополнительным таким условием выступают гусли самогуды, звук которых усыпляет героя, и или сводит их с ума. И герой при этом должен оберечь себя от их звучания. Ну, он, допустим, что-то в уши затыкает себе, чтобы не слышать их. В, ради... в обряде Чапша также хорошо видны традиционные представления о переходных состояниях человека, которыми могут воспользоваться темные силы, чтобы навредить, навредить ему. Да? И показательно, что этот обряд глубоко связан с образом Тлепши, небесного кузнеца, и вообще культа железа. Железо в форме лемеха на входе, по которому стучат молоточком, оно имеет мощный заряд, оберегает от злых духов. Просто только вот Тлепш, как патрон железа, он таким образом дает опеку над раненым, и через вот это железо должен сделать его таким же крепким, как и железо. То, что мы уже говорили в прошлом выпуске, да, когда камень используется с дыркой, через которую молоко пропускает, то есть камень должен передать свою крепость больному органу в имени. Также и здесь железо должно передать свою крепость больному. Такое свойство металла также и хорошо видно из погребальных обрядов, но мы об этом еще поговорим в следующих выпусках. Вот эта сила такая магическая железа, она была, ну, она была настолько мощной, что не просто оберегала больного, но и способна была выявить само зло, силы злых духов вообще. Тройной удар по лемеху это тоже известный мотив, который прослеживается в сказках и легендах. Таким образом, через утроение как бы усиливается сам эффект магический этого предмета, по которому ударяют и железо, и связанное с ним кузнечное дело вообще в прошлом были, имели высочайший уровень сакральности как элементы такого вообще процесса творения мира. И в некоторых случаях во время Арчапша люди даже приходили на могилы кузнецов, которые, как правило, снабжались шлаком железным. Но для какой цели это делалось, нам не очень известно. Просто есть в фольклоре это встречается. Я лично слышал от старших жителей Причерноморских адыгашапсугов такую эту историю, что ходили к могилам кузнецов, но почему непонятно. Обряд Чапш постепенно исчез из культовой практики Причерноморских вообще адыгашапсугов в 1930-е годы в связи с гонениями на вообще эти традиционные обряды, на лекарей. Например, в Хаджико последний раз проводили в 1930-е годы этот обряд. На этом фото вы видите элемент летнего обряда Чапш, проведенного в 1927 году для ребенка в ауле Хакурина Хабуль в Адыгее. Вот. Постепенно этот обряд исчез из практики и иногда практиковался в 60-70-е годы, но ну, не как обряд, а просто как, ну, такое детское шутовство, что ли, они так в шутку имитировали чапш, но на самом деле 
ничего серьезного в этом обряде уже не было. Это уже была такая форма развлечения детских. Ну, и как и во многих других обрядах, о которых мы поговорим еще в следующих наших видео. На этом все. Хочу еще напомнить, что есть в наличии книга «Танцы, горы и каштановый мед» из последнего тиража. Заказать ее можно, написав мне в комментарии под этим видео, что вы хотели бы заказать и как это сделать. Я все объясню. Ну и если вам понравилось это видео, пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте делиться с друзьями этим видео. Нажимайте рядом с лайком на колокольчик, чтобы получать свежие уведомления о новых видео на этом канале. И на этом у меня все. До новых встреч. Всем пока.